हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज एडुकेशन इज पोर्टल आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं अबाउट द लोकस्ट जी हां लोकस्ट पेस्ट वेस्टर्न स्टेट्स में भारत के काफी कहर ढा रहा है काफी फसल को नष्ट कर रहा है तो इसी के बारे में आज का वीडियो रहेगा हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये ग्रेगरियस पेस्ट जो लोकस्ट है डेजर्ट लोकस्ट वो उसका बायोलॉजिकल फील्ड ऑफ व्यू उसका बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम उससे समझेंगे वो कहां से आया है वो कब तक ठहरता है वो फसल को किस तरह से नष्ट करता है किस तरह से हम उसे रोक सकते हैं तो फिर आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा तो फिर अंत तक देखिएगा आपको काफी इन्फॉर्मेशन पता चलने वाला है तो फिर आज का वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं सो एज इट इज इट इज ऑल अबाउट डेजर्ट लोकस तो लोकस्ट के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा की लोकस्ट जो है वो बहुत आगे से ही माना जाता है कि वर्ल्ड का सबसे पुराना पेस्ट है जो आपका क्रॉप फील्ड को चाहे वो फ्रूट हो वेजिटेबल हो किसी भी तरह के वेजिटेशन को वो पूरा नष्ट कर देता है बर्बाद कर देता है वर्ल्ड का वर्ल्ड का सबसे पुराना पेस्ट में से ये डेजर्ट लोकस को माना जाता है और वो कैसे रिप्रोडक्शन करता है देखिये मेल फीमेल फर्टिलाइजेशन जब करता है जब फर्टिलाइजेशन करता है तो फीमेल का बॉडी में वो एक जाता है फिर वो एक मेल फीमेल का बॉडी में जमीन के नीचे उसको एक होल बना के अंदर दे देता है तो वहां पे बहुत सारे एग्स एक फोम क्रिएट करता है अगर मैं यहाँ पे ड्रो करके आपको बताऊं तो बहुत सारे जो एग्स होंगे वो एग्स के ऊपर इस तरह से फोम्स एक क्रिएट करता है और वही फोम्स मिट्टी के नीचे सोचिए मिट्टी है वही फोम्स बाद में इस एग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेम्ब्रेन बन जाता है ठीक है एक मेम्ब्रेन बन जाता है मीन्स एक तरह का लेयर बन जाता है जो एग को प्रोटेक्शन देता है फिर करीबन दो हफ्ते बाद ये एग्स हैच करेंगे इस एग से आपका छोटे छोटे जो ग्रास होपर की तरह दिखने वाला लोकस्ट ठीक है ग्रास होपर की तरह दिखने वाला लोकस्ट ये ग्रास होपर से अलग होता है कैसे होता है मैं आपको बता दूंगा तो यही लोकस्ट यहाँ से जो छोटे छोटे नीम्स निकलने लगते हैं छोटे छोटे टिड्डा हिंदी में जिसे टिड्डा कहते हैं वो टिड्डा नि, निकलते हैं और निकल के काफी हजारों में ये निकलते हैं पर ये लोग तब पूर नहीं सकते हैं वो लोग तब जस्ट जम्प करते हैं ये सब जो फर्स्ट जो नीम्फ कहते हैं हम उसे बायोलॉजी में इसे निम्फ कहते हैं ठीक है वो लोग का विंग्स नहीं होता वो लोग उड़ नहीं सकते वो लोग जस्ट जंप करते हैं हजारों में वो लोग निकलते हैं करीबन दो हफ्ते के बाद ठीक है दो हफ्ते के बाद एग्स माइग्रेट करते हैं वेजिटेशन माइग्रेट मीन्स वो लोग वेजिटेशन के खोज में निकल जाते हैं कि कहाँ पे हरी पत्तियां हैं कहाँ पे फसल है खाना है खाने के लिए वो लोग निकल जाते हैं अभी देखिए ये जो अभी दो हफ्ते में निकला है वो लोग का विंग्स नहीं है ठीक है वो लोग का विंग्स नहीं है मीन्स पंकुड़िया नहीं है जिसके कारण वो लोग उड़ नहीं सकते पर वो लोग जस्ट हॉप करते हैं हॉप मीन्स वो लोग जंप करते हैं ठीक है वो लोग जंप करते हैं उड़ नहीं सकते वेजिटेशन के लिए चले जाते हैं पर कैसे वो लोग का जो यही मेंबर्स एक ग्रास का स्मेल को वो लोग डिटेक्ट कर सकते हैं ठीक है ग्रास का जो घास है उसका स्मेल को पहचान के किस तरफ घास है किस तरफ हरी वेजिटेशन उस तरफ वो लोग मूव करते हैं और मेल जो होता है जो पुरुष जो होता है मेल मेल फीमेल से जल्दी मेच्योर होता है मेल फीमेल से जो पुरुष जो है वो स्त्री से जल्दी मेच्योर होता है और वो लोग का पूरा मेच्योर होने तक पूरा मेच्योर होने तक वो लोग का पांच इंस्टर रहता है ठीक है फाइव इंस्टर्स ठीक फाइव इंस्टर्स रहता है मीन्स पांच रूप मिल जाएगा आपको पूरा ये एक से हैच करने के बाद से लेके पूरा एकदम एडाल तक पांच रूप मिलता है और पांच रूप को इंस्टर कहते हैं बायोलॉजी में इंस्टर्स आई एन एस टी आर एस इंस्टर्स तो एक पूरा लास्ट जब वो लोग मोल्ड करेगा जैसे यहाँ पे हो गया एक एक दो तीन चार पांच एकदम लास्ट वाले में जो वो निक, निक, निकलेगा मोल्ड मतलब क्या आता है एम ओ यू एल टी मोल्ड मतलब क्या करता है कि अपना स्किन को छोड़ता है जैसे सांप अपना स्किन को अब अपना कवर को जिस तरह से छोड़ता है निकालता है ठीक उसी तरह इंसेक्ट भी निकालते हैं तो लोग पांच बार ऐसे निकालेंगे और अंतिम बार जब निकलेगा तब वहां से जो टिड्डा निकलेगा या फिर नीम जो निकलेगा या फिर ग्रास ऑफर की तरह दिखने वाला जो लोकस निकलेगा वो उसके विंग्स निकल के आते हैं और वो विंग्स होता है आपका पांच जो इंस्टर होगा फिफ्थ इंस्टर में वो लोग का विंग्स निकल के आते हैं और विंग्स का कलर रहता है आपका पिंक ठीक है पिंक पिंक थोड़ा लाइट पिंक की तरफ वो लोग का कलर रहता है तो इस कलर का निकल के आएगा अभी वो लोग मेच्योर बन चुके हैं नाउ दे आर मेच्योर एंड नाउ दे विल मूव फॉरवर्ड ठीक है उसके बाद ही वो लोग वेजिटेशन के खोज में निकल जाते हैं जहां पे घास है उसके तरफ निकल जाते हैं खाते रहते हैं उड़ भी सकते हैं ठीक है अभी वो ग्रेगरियस बोलेंगे या फिर एक साथ सब लोग जब एक बहुत सारा लोकस जब एक साथ जब उड़ते हैं तो वो जो स्वॉम्स कहते हैं ठीक है स्वॉम्स ऑफ लोकस जी हाँ एस ए एस डब्ल्यू ए आर एम एस स्वॉम्स ऑफ लोकस सो एक अगर मेच्योर हो गया तो बाकी लोगों को भी वो मैसेज देता है कि भाई अभी हमें उड़ना है उड़ के अभी स्वॉम्स क्रिएट करके हमें भी माइग्रेट करना है एक जगह से दूसरा जगह जाना है तो वो क्या करता है एक लार्वा दूसरों को
जो लोकस्ट है दूसरे को मैसेज देता है कि नाउ वी शुड गो टूगेदर एंड इन दिस वे वी नीड टू गो इस तरह जाना है और एक साथ हमें स्वयं से बनाना है एक फिर वो निकलता है प्लस मैंने आपको एक बात बोला है कि पुरुष मेल से पुरुष जो है सॉरी पुरुष जो है स्त्री से जल्दी आपका मेच्योर होता है पुरुष स्त्री को एक्चुअली मेच्योर करने में मदद भी करता है जी हाँ पुरुष एक तरह का केमिकल निकलता है वही फेरोमोन्स पुरुष यहाँ पे फेरोमोन्स भी निकालेगा और यही फेरोमोन्स फीमेल को जल्दी मेच्योर करने में भी आपका मदद करता है ठीक है और दो लोग फिर मेच्योर हो जाएंगे फिर से मेटिंग करेंगे उनको भी आगाह कर देंगे कि चलो अभी सॉन्ग्स बनाना माइग्रेट करेंगे फिर सब लोग एक साथ उड़ के आप माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह मतलब जहां पे वेजिटेशन क्रॉप हो वहां पे माइग्रेट करते हैं और उसको कहते हैं आपका स्वर्म्स अभी रास्ते में वो लोग हर चीज खाते हैं आपका जो वेजिटेशन मिल जाएगा चाहे वो क्रॉप हो चाहे वो एग्रीकल्चर हो फसल हो किसी तरह का भी फसल फल कह सकते हैं सब्जी कह सकते हैं मूंग का दाल कर सकते हैं पल्सस कह सकते हैं ठीक है हर तरह का वेजिटेशन जो रहेगा वो लोग वहां पे बर्बाद करने में सक्षम है इसलिए उसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस लोकस बहुत तरह के होते हैं लोकस बहुत तरह के होते हैं पर उनमें से जो डेजर्ट लोकस होता है वो सबसे खतरनाक होता है ठीक है क्योंकि वो लोग एक बहुत हाइट में उड़ते हैं मतलब कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है और प्लस ये लोग काफी डेजर्ट इसे क्योंकि वो लोग उड़ सकते हैं ठीक है वो लोग खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि बिकॉज दे कैन फ्लाई एंड वो लोग स्वर्म्स बनाते हैं ग्रुप बनाते हैं ग्रुप में उड़ते हैं और वो लोग अकेले नहीं रहते ग्रुप में रहते हैं और इसलिए वो लोग काफी वो है डेंजरस है ठीक है माय और और एक कैरेक्टर है जिसके लिए वो लोग खतरनाक है कि वो लोग माइग्रेट कर सकते हैं बहुत दूर दूर जगह तक माइग्रेट कर सकते हैं जैसे देखिए ये जो डेजर्ट जो लोकस्ट है वो एक दिन में पांच किलोमीटर से लेके ये जो डेजर्ट जो लोकस्ट होता है वो पांच किलोमीटर से लेके एक किलोमीटर एक दिन में वो लोग जा सकते हैं उतना वो लोग माइग्रेट कर सकते हैं प्लस ये लोग जो है कौन से जगह में अपना ब्रीडिंग करते कौन से जगह में उगते हैं सेमी एरिड ड्रेजर्स डेजर्ट डेजर्ट जो रीजन होता है जो ड्राई क्लाइमेट होता है ठीक है डेजर्ट जहां पे मॉइस्ट होता है सोयल में मॉइस्ट सोयल में थोड़ा मॉइस्ट थोड़ा भीगा भीगा नमीपन होना पड़ेगा सोयल में जो मिट्टी है उसमें नमीपन होना पड़ेगा और डेजर्ट कंडीशन सेमी एरिड रीजन सेमी एरिड और एरिड रीजन में वो लोग ग्रो करते हैं और एक दिन में वो लोग पांच किलोमीटर से एक किलोमीटर वो लोग ट्रेवल कर सकते हैं और एक बात है वो लोग का जो सोंग जो होता है बहुत सारा ग्रुप एक साथ उड़ते हैं ठीक है बहुत सारा इंडिविजुअल्स तो एक एक स्वर्म्स में आपका 150 मिलियन लोकस्ट हो सकता है एक एक स्वर्म में 150 मिलियन हो सकता है और ये लोग जो मूव जो करते हैं वो लोग विंड के तरफ मूव करते हैं जिस तरफ से हवा बहेगी उसी तरफ वो लोग मूव करते हैं वो 15 किलोमीटर से 16 किलोमीटर प्रति घंटे में जो हवा जो बहता है उस हवा में वो लोग मूव करते हैं और मूव करने में हवा के मतलब हवा के डायरेक्शन में लोग का मूव करने का और एक कारण इसलिए भी है इससे क्या हो जाता है वो लोग का बहुत सारा जो एनर्जी है एनर्जी बच जाता है वो लोग एनर्जी सेव करते हैं ठीक है ओके और वो लोग जो अपना जो खाते जो हैं जो वेजिटेशन वो लोग खाते हैं वो लोग एक दिन में वो लोग एक दिन में एक स्वर्म्स एक दिन में करीबन हंड्रेड टन ऑफ वेजिटेशन सौ टन ऑफ वेजिटेशन वो लोग खत्म कर देते हैं आपको टन का मतलब पता होगा सो टन ऑफ वेजिटेशन जो क्रॉप फील्ड होगा फिर एग्रीकल्चर का जो भी वेजिटेशन होगा वो सो टन एक स्वर्म्स एक दिन में खत्म करने में सक्षम है और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है ये लोग का जो अंडा जो होता है मैंने जैसे बोला है कि अंडा मिट्टी में छोड़ देता है फीमेल वहां पे मिट्टी में नमी होना पड़ेगा फिर एक कोवर आ जाएगा फिर डेवलप करेगा तो वो सब जो है वो लोग का अंडा सोयल में करीबन बीस साल तक रह सकता है बीस साल तक सोयल में रह सकता है मतलब वो खराब नहीं होता है ठीक है और प्लस ये लोग जो खाते हैं मैंने बोला है कि एक स्वर्म्स हंड्रेड टाउन ऑफ वेजिटेशन खा लेते हैं एक सौ से हंड्रेड मिलियन ऑफ मत एक सौ पचास मिलियन आपका लोकस रह सकता है एक ग्रुप में ठीक है जिसे सॉन्ग्स कहते हैं और ये लोग एक दिन में अपना वेट के अपना जितना वेट होगा वो लोग का बॉडी का जितना वेट होगा एक दिन में वो लोग खाते हैं सोचिए एक दिन में अपना वेट जितना होगा उसके हिसाब से खाते हैं जैसा मेरा भी वेट कितना है सोचिए फिफ्टी एट है तो उसके हिसाब से मैं एक दिन में फिफ्टी एट वेजिटेशन जो खाना जितना होगा उतना मैं खा लेता हूँ एक दिन में मैं तो नहीं खा सकता पर हाँ ये लोग क्या खा सकते हैं इसलिए उन्हें डेजर्ट लोकस को वन ऑफ द मोस्ट ग्रेगेरियस ग्रेगेरियस मतलब क्या होता है ग्रेगेरियस मीन्स डेंजरस ठीक है डेंजरस पेस्ट कहा जाता है वर्ल्ड का ये लोग का जो स्वर्म जो है जो ग्रुप्स जो होगा वो ग्रुप्स आपका एक किलोमीटर दो किलोमीटर से लेके लंबा मतलब उनका ग्रुप का जो स्वर्म्स का जो वो होगा वो एक किलोमीटर से लेके करीबन दस किलोमीटर का भी लंबा हो सकता है मीन्स एक ग्रुप एक साथ जा रहा है जो स्वर्म्स कहते हैं लोकस्ट का तो वो एक किलोमीटर से आपका दस किलोमीटर लंबा स्ट्रेच हो सकता है एक जो आपका जो स्वर्म्स में होगा उसमें वो लोग का ब्रीडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा रहता है ज
एक स्वॉन्स में आपका एक ग्रुप में आपका हंड्रेड लोकस्ट है एक ग्रुप में हंड्रेड लोकस्ट है तो वो लोग जब ब्रीडिंग जब करेंगे जब प्रजनन करेंगे मीन रिप्रोडक्शन जब करेंगे तीन बार में वो लोग सोलह सो तक बन जाते हैं सिक्सटीन थाउजेंड सोलह सो नहीं सोलह हजार आई एम सॉरी ये सोलह हजार बन जाएंगे सिक्सटीन थाउजेंड टाइम्स बढ़ जाता है उसका रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है रिप्रोडक्शन इसलिए वो लोग को डेंजरस इसलिए भी माना जाता है डेंजरस इसलिए भी माना जाता है कि वो लोग उड़ सकते हैं काफी दूर तक जा सकते हैं और नॉर्मल जो आपका जो लोकस्ट हो गया नॉर्मल जो हो गया जो ग्रास ओपर की तरह उसका कलर होता है यूजली ग्रीन ठीक है और जो आपका डेजर्ट लोकस्ट हो गया उसका कलर हो गया आपका ग्रे की तरह होता है यूजली नॉर्मल जो आपका जो टिड्डा होगा टिड्डा मीन्स वही ग्रास ओपर लोकस वो लोग का जो हॉर्न होता है मीन्स हॉर्न मीन्स एंटीना की तरह सर में रहता है तो वो काफी लंबा होता है नॉर्मल में पर डेजर्ट में उससे थोड़ा छोटा होता है ठीक है दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द नॉर्मल लोकस एंड द डेजर्ट लोकस एंड व्हाई द डेजर्ट लोकस इज मोर डेंजरस देन द नॉर्मल लोकस लोकस प्लाग क्या है ये जो लोकस प्लाग क्या है अभी लोकस प्लाग ओके मैं फिर लिख देता हूं पी एल ए जी यू ई अब देखिए यही लोकस का ग्रुप सॉन्ग जो है वो जब क्रॉप फेल को जब क्रॉप फील को जब डिस्ट्रॉय कर देता है उनका वेजिटेशन को पूरा खराब कर देता है जब फूड सिक्योरिटी एकदम रिड्यूस हो जाता है ठीक है फूड सिक्योरिटी नहीं रहता फसल को बर्बाद करता है उसे कहते हैं लोकस्ट डेजर्ट प्लग या फिर लोकस्ट प्लग ठीक है उसे कहते हैं लोकस्ट प्लग या डेजर्ट प्लग जब डिस्ट्रक्शन करता है क्रॉप फील को तबाह कर देता है खा खा के ठीक है वो लोग बहुत ज्यादा खा सकते हैं उनका कैपेसिटी बहुत ज्यादा है उसे कहते हैं लोकस्ट प्लग अभी वो लोग कितना दिन तक जिंदा रहते वट इज अ लाइफ स्पेन तो वो लोग का लाइफ स्पेन हो गया आपका 90 दिन डेजर्ट लोकस का लाइफ स्पेन हो गया 90 डेज ओके 90 डेज और क्या उसको हम मार क्या उसको हम मार सकते हैं जी हाँ हम उसे मार सकते हैं वहां पे इंसेक्टिसाइड है बायोपेस्टिसाइड है उसे हम उसे यूज करके हम इन लोग को मार सकते हैं तो नॉर्मली हम कैसे मार सकते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको जाना पड़ेगा कि ये जो लोकस जो है डेजर्ट लोकस वो दिन के टाइम ही एक्टिव रहते हैं दिन के टाइम ही खाते हैं मूव करते हैं माइग्रेट करते हैं और ड्यूरिंग नाइट वो लोग क्या करते हैं रेस्ट लेते हैं बड़ा बड़ा जो पेड़ होता है बिग बिग ट्रीज ठीक है बड़ा बड़ा पेड़ या फिर बिग बिग जो ट्रीज होगा उस ट्रीज के ऊपर वहां पे वो लोग रेस्ट करते हैं ड्यूरिंग नाइट ड्यूरिंग नाइट दे टेक रेस्ट रात के समय वो लोग रेस्ट लेते हैं बड़ा बड़ा पेड़ के ऊपर में ठेनिया में ओके और दिन को वो लोग माइग्रेट करते हैं खाना खाते हैं तो रात के करीबन पचास पचास फीट यूजली पचास फीट नहीं होता पर इस बार जो भारत में जो अटैक किया है उसको थोड़ा कंट्रोल करने में मुश्किल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वो लोग देखा गया कि यूजली वो लोग काफी ऊपर से मूव कर रहे हैं ठीक है वो लोग का नॉर्मली जितना ऊपर से वो लोग मतलब उड़ते थे ठीक है अभी उसका हाइट काफी बढ़ गया है ठीक है वो देखा गया है और नॉर्मली वो लोग रात को जितने हाइट में वो लोग रेस्ट करते थे अभी वैसा नहीं है अभी वो लोग काफी पचास पचास फीट जो ट्री होता है वहां पे वो लोग रेस्ट कर रहे हैं इसलिए थोड़ा डिस्ट्रक्शन का लेवल थोड़ा बढ़ गया है और कंट्रोल में थोड़ा मुसीबत आ रहा है ओके नॉर्मल जो लोकस जो होता है नॉर्मल लोकस से ये डेंजरस भी आई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू और एक बात है कि डेजर्ट लोकस जो है वो लोग कोई भी एनवायरनमेंट में बहुत अच्छी तरह से एडाप्ट कर सकते हैं खुद को आ, मतलब उसी एनवायरमेंट में वातावरण चेंज होता है क्योंकि वो लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह का फसल खराब हो गया तो दूसरी जगह में वो लोग माइग्रेट कर लेते हैं वहां का फसल अभी माइग्रेट करने में चला जाता है उसका एनवायरमेंट यहाँ का एनवायरमेंट से अलग होगा ही ठीक है तो अलग होने में भी वो लोग खुद को बहुत सुंदर से संतुलन बना के वहां पे रह सकते हैं एडाप्ट हो सकते हैं तो इसलिए उसे डेंजरस इसलिए भी कहा जाता है ठीक है अब देखिए हम इंडिया के बारे में जान लेते हैं हमारे भारत ने कब अटैक किया हमारे भारत में पहली बार अटैक किया आपका ट्वेंटी फाइव में ट्वेंटी फाइव में अजमेर अजमेर राजस्थान अजमेर राजस्थान में उसने अटैक पहला राजस्थान में किया अभी सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो स्टेट है वो आपका राजस्थान ही हो गया उसके बाद अभी हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश वहां पर भी काफी नुकसान पहुंचा चुका है काफी फसल नष्ट कर चुका है तो मैं बोल रहा हूँ क्या क्या है यूपी हो गया राजस्थान हो गया पंजाब हो गया दिल्ली और फिलहाल अभी कहां तक पहुंच गया है हरियाणा हो गया फिलहाल अभी कहां तक पहुंच गया आपका न्यूली महाराष्ट्र तक पहुंच गया है ठीक है और ये लोग एक्चुअली हमारा जो एक्सपर्ट के मुताबिक से अगर हम लोग जाने तो वर्ल्ड एक्सपर्ट जैसे हो गया रोक्सी मेथ्यू हॉकविक वर्ल्ड एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये हैवी रेनफॉल की वजह से दो में आठ बार साइक्लोन आ चुका है 2019 में आठ बार साइक्लोन आया था वैसे नॉर्मली एक से दो बार आता है साइक्लोन तो यही साइक्लोन आपका और ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग इंडियन ओशन का पानी काफी गर्म होने के लिए क्या हुआ कि हैवी रेनफॉल हुआ कहां पे हैवी रेनफॉल हुआ आपका जो ईस्ट अफ्रीका है ईस्ट अफ्रीका और आपका एरेबियन पेनिन्सुला ठीक है ईस्ट अफ्रीका और एरेबियन पेनिन्सुला में आपका काफी काफी बरसात होने के कारण वहां पे ज्यादा बरसात होता है तो फल या फिर वेजिटेशन भी फसल भी उग
पेस्ट है बोलो को ब्रीडिंग करने का मॉइस्ट कंडीशन मिल गया नमी मिल गया खाना भी मिल गया वेजिटेशन हैवी रेनफॉल की वजह से वो वेजिटेशन भी काफी अच्छा हुआ इसके लिए वो लोग अच्छे तरह से ब्रीड करें डेजर्ट लोकस वहां पे ईस्ट अफ्रीका अरेबियन पेनिसुला डेजर्ट एरिड रीजन में इसलिए अभी वो लोग माइग्रेट कर रहे हैं हमारे भारत के अंदर तो भारत की तरफ माइग्रेट करने से पहले वो ईरान एक्चुअली वो ईरान और पाकिस्तान में वो लोग ने ब्रीड किया ठीक है ब्रीड कहां पे किया ईरान और पाकिस्तान ईरान और पाकिस्तान में ब्रीड करके अभी भारत तक पहुंचे हैं ओके तो वो लोग रीजन एक्सपर्ट्स लोग यही बता रहे हैं कि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ड्यू टू हैवी रेनफॉल इन द इंडियन मीन्स इन द एरेबियन पेनिन्सुला एंड द ईस्टर्न अफ्रीका ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग हैवी रेनफॉल हुआ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हैवी रेनफॉल की वजह से ऐसा हुआ है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि ये जो स्वाम जो है अगर उनको कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर क्या होगा कि वो लोग जो स्प्रेड कर सकते करीबन 60 ये जो डेजर्ट लोकस जो है वो 60 नेशंस में स्प्रेड कर सकते खुद को माइग्रेट कर सकते 60 नेशंस में और 60 नेशंस में जो पूरा आर्थ का जो ट्वेंटी ऑफ लैंड है वो लोग तबाही कर सकते हैं ट्वेंटी ऑफ क्रॉप लैंड वो नष्ट कर सकते हैं फसल जहां से दस भाग से एक भाग लोगों का जो खाना है वो खराब हो जाएगा या फिर डेंजरस इसलिए भी है क्योंकि ये जो स्वाम है एक ग्रुप में वो लोग एक पर स्क्वायर किलोमीटर में पर स्क्वायर किलोमीटर में आपका पैंतीस हजार लोगों का खाना नष्ट कर सकता है पैंतीस हजार एक दिन में पैंतीस हजार लोगों का खाना नष्ट कर सकता है अगर एक एवरेज पर्सन अगर टू पॉइंट थ्री के जी ऑफ फूड ग्रीन अगर लेता है उसके हिसाब से एक स्वाम्स डेजर्ट लोकस एक जो ग्रुप रहेगा वो एक दिन में आपका पैंतीस लोगों का खाना को नष्ट कर सकता है और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहना यह भी है कि अभी जो लोकस जो स्वाम जो अभी जो भारत में जो पहुंचे हैं वो लोग का आपका यंग जो स्टेज है जो एकदम जस्ट निकले हैं वो लोग अभी ब्रीड करना बाकी है वो लोग ब्रीड करेंगे कब ब्रीड करेंगे जून में तो जून में अगर ब्रीड करें तो उनका आबादी और बढ़ जाएगा ब्रीड मतलब रिप्रोडक्शन प्रजनन करेंगे जून में क्योंकि वो लोग यंग है अभी तक तो रिप्रोडक्टिव स्टेज उनका आया नहीं है जून में आएगा और जून में करेंगे तो उसका पॉपुलेशन और बढ़ जाएगा तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है इफेक्ट स्टेट जैसे मैंने बोला है राजस्थान महाराष्ट्र यूपी दिल्ली पंजाब तो महाराष्ट्र में देखा गया था ये जो स्वाम्स का जो स्ट्रेच जो है जो लंबाई है जो ग्रुप है एक साथ जो मूव कर रहे हैं वो दो से तीन किलोमीटर दो आपका राजस्थान में था जो दो से तीन किलोमीटर लंबा था ठीक है एक से दो किलोमीटर लंबाई ग्रुप का वो मिला था आपका यूपी ठीक है यूपी फिर आपका पंजाब ठीक है में यही डेजर्ट लोकस ने काफी आपका तबाही मचा चुका है 2003 और 2004 में 2003 से 2004 में आपका जो वेस्ट अफ्रीका है वेस्ट अफ्रीका नेशन में काफी फूड का इमरजेंसी ये सृष्टि कर चुका था तबाही मचा चुका है ऑटोमेन पेलिस्टाइन नाइनटीन फिफ्टीन को भी ये एक महामारी सृष्टि कर चुका है यही डेजर्ट लेकस डेजर्ट लोकस्ट ये ज्यादातर अफ्रीका शहरों में तबाही ज्यादा मचाता है क्योंकि वहां पे कंडीशन डेजर्ट हॉट टेम्परेचर और हेवी रेनफॉल बोलो का फेवरेबल कंडीशन है गर्मी और जहां पे बरसात ज्यादा होता है तो वहां का फेवरेबल कंडीशन है तो वो डेजर्ट लोकल जैसे इसलिए वो अफ्रीका में ज्यादा तबाही मचा चुका है अफ्रीका के देश जैसे सोमालिया हो गया ठीक है जैसे इथोपिया हो गया इथोपिया सोमालिया केनिया वो सब देश में ऑलरेडी ये डेजर्ट लोकस काफी बार ठीक है काफी बार नाइनटीन से थर्टी फिर 1946 से 48 ऐसे काफी बार वो लोग तबाही ऐसा मचा चुका है ऑटोमेन पेलिस्टाइन उसका जीता जाग का सबूत है सोमालिया में फूड इमरजेंसी बोली दिया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में 2004 में और वहां पे काफी लोगों का खाना तबाह हो गया था खरीफ सीजन चल रहा है खरीफ सीजन मीन्स अभी हार्वेस्ट करने का खरीफ जो क्रॉप है अभी खरीफ क्रॉप का सीजन है ठीक है खरीफ क्रॉप खरीफ क्रॉप में आपका बजरा मिलेट्स राइस ये सब कॉटन ये सब आपका ग्रो किया जाता है इसी सीजन में अप्रैल से लेके अक्टूबर तक तो फार्मर्स लोग का इसलिए चिंता है कि कहीं ये खरीफ क्रॉप्स को नष्ट ना करे और ऑलरेडी कर ही रहा है ठीक है और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कह दिया कि मूंग का जो अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो मूंग वहां का जो फसल है मूंग दाल तो उसका लॉस करेगा करीबन आठ करोड़ आठ करोड़ रूपया का लॉस हो जाएगा अभी अगर इसी लोकस डिस्ट्रक्शन ऐसा चलता रहा तो तरह का इसी भारत में ये पहली बार सत्ताईस साल के बाद 27 इयर्स के बाद ये भारत में ऐसा जो डेजर्ट लोकस ने अटैक किया है पहले 1993 में इसी तरह का अटैक देखा था लास्ट में 1993 जो है राजस्थान ठीक है राजस्थान में 1993 को ऐसा अटैक दिखा था और आपका 1990 1974 जी हाँ नाइनटीन में आपका ऐसा अटैक देखने को मिला था आपका महाराष्ट्र में ठीक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गवर्नमेंट ने ये फार्मर्स को बोला है जिनका खेती डिस्ट्रॉय हो चुका है कि उन लोग को पच्चीस परसेंट जितना बनता है उसे एडवांस पेमेंट उन लोग को किया जाएगा इतना राशि पच्चीस परसेंट एडवांस जिसको जितना 
मतलब मिलने का हक है उनको 25 परसेंट एडवांस मिल जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नाउ मेजर्स अभी किस तरह से ये लो, लोकस जो स्वाम्स को हम रोक सकते हैं ग्रुप को रोक सकते हैं तो वैसे फार्मर्स लोग क्या करते हैं टायर को जलाते हैं टायर को जला के वो लोग को मतलब फिजिकली जो हम लोग फिजिकल खुद जो कर सकते कैसे बगाना है टायर को बर्निंग करके कर सकते हैं या फिर आपका मिट्टी को खोद के वहां पे लोकस का जितना पॉपुलेशन है यहाँ पे डाल देंगे एक साथ डाल के उनको मार सकते हैं पर ये सब काफी लेबर इंटेंसिव वर्क है मीन्स वहां पे काफी आपका मेहनत लगता है तो ये इतना इफेक्टिव नहीं है तो इफेक्टिव बायोपेस्टिसाइड हो गया जैसे आपका मैंने बोला है ऑर्गेनो फोस्पेट जो आपका बायोपेस्टिसाइड होता है फिर मेलाथेनियन जो मेलाथेनियन आपका बायोपेस्टिसाइड केमिकल्स हो गया बायो इंसेक्टिसाइड इन सब से छिड़कने से इन सब का पॉपुलेशन को रोकने में काफी सक्षम देखा गया है प्लस आपका बाहर के देशों में ईस्ट अफ्रीका में एक है जैसे नोवाक्रीड हो गया फिर आपका नोवाक्रीड बोल के बायो इंसेक्टिसाइड है फिर ग्रीन गार्ड हो गया ये सब बायो इंसेक्टिसाइड से ठीक है अफ्रीका में देखा गया है कि नोवा क्रीड ग्रीन गार्ड फिर ऑस्ट्रेलिया में ये सब बायो इंसेक्टिसाइड यूज करके काफी हद तक उनको रोका गया है अभी ये सब जब छिड़कते हैं तो क्या होता है कि वो जो पॉपुलेशन है स्वाम्स का वो लोग ब्रीड नहीं कर सकते वो लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते वो लोग इतना तेजी से मूव नहीं कर सकते एज ए रिजल्ट जो यंग पॉपुलेशन है जो छोटा छोटा नीम्स है जो ट्रेवल करते हैं वो लोग का स्पीड काफी कम जाता है एज ए रिजल्ट जो बर्ड्स होते हैं जो बर्ड्स है जिनको जो बर्ड जो पक्षी इन सबको खाते हैं जिनका खाना ये सब है तो वो लोग आराम से वो लोग कैच कर सकते हैं खाने में सक्षम है और एक है एक्स्ट्रा जो नेचुरल है वो आपका नीम नीम पेड़ का आपका पत्ते हो गया स्टेम्स हो गया जो भी है एक्स्ट्रा बार्क हो गया नीम पत्ता का काफी ईस्ट अफ्रीका में एनवायरमेंटलिस्ट नेचुरलिस्ट जिनका नाम है हरमन उन्होंने ये नीम का एक्स्ट्रा का एप्लीकेशन उन्होंने किया था और उन्होंने देखा कि ये काफी इफेक्टिव रहा है उन पॉपुलेशन को स्वाम्स को मारने में ये नीम का पता क्या करता है वो लोग का रिप्रोडक्शन को रोक देता है उन लोग का मोबिलिटी को स्लो कर देता है और मेजर्स हो गए आपका जैसे बायो नेचुरल हो गया बायोलॉजिकल कंट्रोल जैसे बहुत सारे वैसे इंसेक्ट्स है वास्प हो गया इंसेक्ट्स हो गया फ्लाइस हो गया मक्खी हो गया मक्खी के जाति में गिरता है फिर बहुत सारा ऐसा बैक्टीरिया हो गया एक बीमारी है जिनका नाम है माइकोसिस माइकोसिस एक तरह का फंजाई भी है ठीक है माइकोसिस ये बीमारी इन इन सब डेजर्ट लोकस को अगर हो गया तो वो लोग मर जाते हैं तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल बायोलॉजिकल कंट्रोल मीन्स एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारना या फिर उनका पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चेक करना रोक के रखना उसे कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल तो बहुत सारा का फंजाय हो गया ठीक है बहुत तरह का फंजाय हो गया फिर आप मेटालिजियम एक्रीडियम ये सब फंजाई इन सब डेजर्ट लोकस में बीमारी कर सकता है जैसे माइकोसिस हो गया ऐसा बीमारी कर सकता है उसको पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकता है और उसका नेचुरल जो एनिमी है ये सब डेजर्ट लोकस को जो खाता है जैसे बीटल्स हो गया बर्ड्स हो गया रेप्टाइल्स हो गया जी हाँ सांप हो गया रेप्टाइल हो गया आपका गिरगिट हो गया वैसे रेप्टाइल्स बर्ड्स बीटल्स ये सब नेचुरल किलर है ये सब नेचुरल किलर इन सबको इन ये सब उनका खाना है ठीक है तो इसीलिए आपका स्पेसिस में इकोसिस्टम में एक स्पेसीज दूसरे पर निर्भर है अगर एक का पॉपुलेशन अभी एक स्पेसीज पे गायब हो गया अभी देखिए इनका ये सब खाना किसका है बर्ड्स का है रेप्टाइल का है अगर बर्ड्स रेप्टाइल का पॉपुलेशन अगर कम गया डिफोरेस्टेशन की वजह से अगर पेड़ हम काट रहे हैं या फिर जंगल काट रहे हैं या फिर जो भी हम कर रहे हैं इसके वजह से अगर हो गया तो ये इफेक्ट सोचिए उसके वजह से वो चिड़िया गायब हो गया जो इनको खाता है तो इनका पॉपुलेशन अभी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इनका पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्यों पॉपुलेशन बढ़ गया तो ये लोग क्रॉप फेल तबाह कर देंगे बीमारी करेंगे तो इसलिए एक एनवायरमेंट में खुद का नेचर नेचर खुद एक मेंटेन करता है बैलेंस एक मेंटेन करता रखता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इसलिए हमें इकोसिस्टम का एनवायरमेंट को हमें तो बर्बाद नहीं करना है उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना है हर एक स्पेसी छोटा हो या बड़ा हो एक दूसरे पर निर्भर है और अच्छे से रहने में सक्षम है और हमारे नेचर को कंट्रोल करता है गाइस दिस इज ऑल अबाउट डेजर्ट लोकस्ट एंड ये भारत पे कैसा इफेक्ट गिरा रहा है और किस तरह से इफेक्ट गिरा है हाउ वी कैन कंट्रोल द डेजर्ट लोकस्ट किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और मैंने बताने का यहाँ पे चेस्टा किया अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा थैंक यू वेरी मच